Greetings from SS Class 10 Science Unit 1 Laws of Motion Part 12 Weightlessness Weightlessness is in the part la, in the mother space la weight lame fill pandrangala. Ide madri yertla namma ursala edangala fill pandra other patina detail in the part la pakaburo. In the lesson la unglik, learning objectives are understand the concepts of force and motion, explain the inertia and its types, state the three laws of Newton, apply Newtonian concept of force and motion. Define force, momentum and impulse. Distinguish between mass and weight. Analyze weightlessness and the principle of conservation of momentum. Explain the law of gravitation and its applications. Understand the variations in G due to height and depth. Solve numerical problems related to force and motion. This is the learning objectives. In the QR code link, ICT corner link, the description box miss pannama paharunga. Concept map, idhila namma innikki in the weightlessness abdhingira in the part up akkuparo. Apparent weight, apparent weight na inna, the weight that you feel to possess during up and down motion is not same as your actual weight. Ippan ninge oru malamela yeri pooringa, thiruppadhi ila na palani malamela yeriringa. Illa ninge keela yerangringa abdhiin sonna, appo irukkara uungloda weight vandhu actual weight ay irukkha adhukkuraanga. Apparent weight is the weight of the body occurred due to the action of gravity and other external forces acting on the body. Ippan ninge malai yeri umbodhu, உங்கள் உடம்பில் வந்து வெயிட் அதிகமாக இருக்க மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவீங்க அப்போ அந்த பழனி மலையிலேருந்து நீங்கள் வேகமாக கீழே இறங்குற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் அப்போ உங்களுக்கு வந்து வெயிட்டே இல்லாத மாதிரி ஒரு ஃபீல் பண்ணுவீங்க அதை தான் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இதெல்லாம் எதனால் நடக்குதுன்னா ஆக்ஷன் ஆஃப் கிராவிட்டி அண்ட் அதர் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸஸ் வந்து அங்கே இருக்கிறதுனால தான் அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபீல் நமக்கு கிடைக்குது அந்த ஃபீல் பண்ணுற அந்த வெயிட்டை தான் அவங்க வந்து அப்பேரண்ட் வெயிட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இதை வந்து சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் மூலமாக உங்களுக்கு சொல்ல வராங்க இப்போ இந்த ஹியூமன் அப்படின்னு சொன்னால் இவங்களோட வெயிட் வந்து இப்படி கீழ் நோக்கி செயல்படுது அதாவது பூமியை நோக்கி ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகுது அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் எர்த்து இவங்க கால் மேலே ஒரு ஃபோர்ஸை கொடுக்குது அதை தான் நம்ம ரியாக்ஷன் சொல்லுவோம் அது வந்து ஆர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த ரெண்டு மூலமாக தான் நம்ம வந்து அந்த அப்பேரண்ட் வெயிட் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சிக்க போகிறோம் லெட் அஸ் கன்சிடர் ஏ பர்சன் ஆஃப் மாஸ் ஹூ இஸ் ட்ராவலிங் இன் லெஃப்ட் லிஃப்ட்டு த ஆக்சுவல் வெயிட் ஆஃப் த பர்சன் இஸ் டபிள்யூ ஈக்குவல் டு எம்ஜி விச் இஸ் ஆக்டிங் வெர்டிகலி டவுன்வர்ட்ஸ் இப்போ எம் அப்படிங்கிற ஒரு மாஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதன் வந்து லிஃப்ட்டில் ஏறி போகிறாரு அப்படின்னு வச்சுக்கோம் அப்போ அவரோட ஆக்சுவல் வெயிட் வந்து எம்ஜி அதாவது ஆக்டிங் வெர்டிகலி டவுன்வர்ட்ஸ் அந்த எம்ஜிங்கிறது அந்த டவுன்வர்டில் அதாவது எர்த்து மேலே அவரோட கால் வந்து ஒரு ஃபோர்ஸை வந்து கொடுக்குது த ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் எக்ஸட்டட் பை த லிஃப்ட் சர்ஃபேஸ் ஆர் டேக்கன் ஆஸ் அப்பேரண்ட் வெயிட் இஸ் ஆக்டிங் வெர்டிகலி அப்வர்ட்ஸ் அப்போ ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து அந்த லிஃப்டோட சர்ஃபேஸ் வந்து அவரோட கால் வழியாக மேலே கொடுக்குது அதை தான் நம்ம அப்பேரண்ட் வெயிட்டுன்னு சொல்கிறோம் அப்போ நல்லா பார்த்துக்கிறோம் இந்த எம்ஜி இந்த எம்ஜி கீழ் நோக்கி இருக்கு இல்லையா இதை தான் அவங்க டபிள்யூன்னு சொல்கிறாங்க இந்த டபிள்யூங்கிறது ஆக்சுவல் வெயிட் இந்த ஆர் அப்படிங்கிறது அப்பேரண்ட் வெயிட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க லெட் அஸ் சி டிஃப்ரெண்ட் பாசிபிலிட்டிஸ் த அப்பேரண்ட் வெயிட் ஆர் ஆஃப் த பர்சன் தட் அரைஸ் டிபெண்டிங் ஆன் த மோஷன் ஆஃப் த லிஃப்ட் அப்போ அந்த லெஃப்ட் லிஃப்ட் வந்து மூவ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்குவோம் அப்போ இருக்கக்கூடிய அப்பேரண்ட் வெயிட் ஒவ்வொரு பொசிஷன்லையும் எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம எக்ஸாம்பிள் டேபிள் மூலமாக ஒன் பாயிண்ட் டூவில் இருந்து தெரிஞ்சுக்க போகிறோம்னு சொல்கிறாங்க இப்போ கேஸ் ஒன் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ இந்த லிஃப்ட் வந்து மேலே போகுதுன்னு வச்சுக்குவோம் அப்போ மேலே வந்து எப்படி போகும் ஏங்கிற ஏதோ ஒரு ஆசலரேஷனில் ஒரு ஸ்பீடு கொடுத்து அந்த லிஃப்ட் வந்து மேலே தூக்குறாங்க அப்போ இந்த ரியாக்ஷன் வந்து இங்கே சரியாக தெரியலங்கிறதுனால நம்ம இங்கே ஆரோ மார்க் போட்டிருக்கோம் இப்போ இந்த ரியாக்ஷனை தான் நம்ம அப்பேரண்ட் வெயிட்டுன்னு சொல்கிறோம் இந்த அப்பேரண்ட் வெயிட் வந்து ஏங்கிற ஆசலரேஷனில் போகுதுன்னு சொன்னால் அப்போ வெயிட்டுக்கு நமக்கு என்ன தெரியும் நியூட்டனோட செகண்ட் லா தெரியும் என்ன படிச்சுருக்கோம் எஃப் ஈக்குவல் டு எம் இன்ட்டு ஏன்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போது ஆர் ஈக்குவல் டு எம் இன்ட்டு ஏ அப் இது வந்து என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஆக்சுவல் 
வே வெயிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த ரெண்டில் நமக்கு வந்து நெட்டு ஃபோர்ஸு வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இதுவும் ஃபோர்ஸு இதுவும் ஃபோர்ஸு அப்படின்னு சொன்னால் நெட்டு ஃபோர்ஸு வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ரெண்டு ஆரம் மார்க்கும் மேல் நோக்கி இருக்கிறதுனால நம்ம ஆர் மைனஸ் டபிள்யூ அப்படிங்கிறது அப்போ எம்ஏக்கு ஈக்குவல்னு சொல்கிறோம் இப்போ நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்பேரண்ட்டு வெயிட்டு அப்போ ஆரை வந்து இங்கே வச்சுட்டு இது இந்த ஈக்குவலை தாண்டி போகும்போது டபிள்யூ ப்ளஸ் எம்ஏ ஆனால் டபிள்யூங்கிறது நம்ம என்னென்னு சொல்லியிருக்கிறோம் எம்ஜின்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ எம்ஜி ப்ளஸ் எம்ஏ அப்போ ஆக்சுவல் வெயிட்டு நம்ம என்னென்னு சொல்லியிருக்கோம் எம்ஜி அதோட ஏதோ சம்திங் ஒன்று சேருது எம்இன்ட்டு ஏ வந்து சேருது அப்போது லிஃப்ட்டு வந்து மேலே போகும்போது அப்பேரண்ட் வெயிட்டு வந்து கிரேட்டர் தேன் த ஆக்சுவல் வெயிட் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அடுத்தது இப்போ செகண்ட் கேஸ் பார்க்குறோம் இப்போ லிஃப்ட்டு வந்து டவுன்வர்டில் வருது அப்படின்னு வச்சுக்கோம் அப்போது அதோட ஆசலரேஷன் ஏ இந்த இது சரியாக தெரியாததுனால நம்ம ரியாக்ஷன் இங்கே கொடுத்துருக்கோம் இந்த ஆறு ரியாக்ஷனை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்பேரண்ட் வெயிட்டுன்னு சொல்கிறோம் இந்த டபிள்யூங்கிறது ஆக்சுவல் வெயிட்டு இப்போ ஆரம் மார்க்கு பாருங்கள் இங்கேயும் இங்கேயும் இருக்குதா அப்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் டபிள்யூ மைனஸ் ஆர் அப்படின்னு போடணும் இந்த ஆறுங்கிறது என்ன சொல்லியிருக்கோம் எம்மின்ட்டு ஏ அதாவது நியூட்டனோட செகண்ட் லான்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்பேரண்ட் வெயிட்டு அப்படின்னா வெயிட்டுனாலும் ஃபோர்ஸ்னாலும் ஒன்று தான் அப்போது இந்த ஆரோ மார்க்கு வந்து இப்படி இருக்கிறதுனால டபிள்யூ மைனஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு எம்இன்ட்டு ஏன்னு எழுதுகிறோம் இப்போ நம்ம வந்து R தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்போது ஈக்குவலை தாண்டும்போது இது ப்ளஸ் ஆறுன்னு போகும் இது ஈக்குவலை தாண்டும்போது மைனஸ் எம்ஏன்னு வரும் டபிள்யூங்கிறது தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லியிருக்கோம் எம்ஜின்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ எம்ஜி மைனஸ் எம்ஏ ஈக்குவல் டு ஆர் ஆர்னா என்னது அப்பேரண்ட் வெயிட்டு அப்போ எம்ஜிங்கிறது என்னது ஆக்சுவல் வெயிட்டு அப்போ ஆக்சுவல் வெயிட்டிலிருந்து ஏதோ சம்திங் குறையிறதுனால தான் நமக்கு அப்பேரண்ட் வெயிட்டு அதாவது டவுன்வேர்டில் வரும்போது நம்ம ஒரு வெயிட் லாஸ் வந்து ஃபீல் பண்ணுறோம் கொஞ்சமாக அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ மூணாவது கேஸ் வந்து லிஃப்ட்டு வந்து ரெஸ்ட்டில் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோம் அப்போது இந்த டபிள்யூன்னு சொல்லக்கூடிய ஆக்சுவல் வெயிட்டும் ஆர்ன்னு சொல்லக்கூடிய அப்பேரண்ட் வெயிட்டும் ஒன்றுக்கு ஒன்று ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது அந்த இடத்துல ஆசலரேஷன் இல்லை லிஃப்ட்டுக்கு வந்து ஆசலரேஷன் இல்லை அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொன்னால் அந்த எர்த்தோட ஆசலரேஷன் தான் ரெண்டுக்குமே இருக்கும் அப்போ ஆர் ஈக்குவல் டு டபிள்யூன்னு சொன்னால் ஆர் ஈக்குவல் டு எம்ஜி ரெண்டுமே ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க அதாவது எர்த்து வந்து நம்ம காலில் கொடுக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸும் நம்ம எர்த்து மேலே கொடுக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸும் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த நாலாவது கேஸ் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் லிஃப்ட்டு வந்து கட் ஆகிடுச்சின்னு வச்சுக்கோம் அப்போ என்ன பண்ணோம் நம்ம வந்து கீழே விழுந்துருவோம் அந்த லிஃப்ட்டு வந்து சர சர சரணிக்கு அந்த எர்த்தோட ஸ்பீடுக்கு வந்து கீழே விழுகும் அப்போ என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அப்போ இந்த ஏங்கிற இது வந்து என்ன தான் மாறிடுது ஜியாக மாறிடுது அதாவது ஆசலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி அதாவது எர்த்து இழுக்கிற வேகத்துக்கு இது வந்துடுது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்போது இந்த ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸுன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அப்பேரண்ட் வெயிட்டு அது இப்போ அந்த எம்ஏங்கிறது எம்ஜியாக மாறிடுச்சு இப்போ நீங்கள் ஆரோ மார்க்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ இது தான் அதிகமாக இருக்குது இந்த டபிள்யூவோட ஆரோ மார்க்கும் இந்த டவுன்வேர்டில் வர ஆரோ மார்க்கும் அப்போ டபிள்யூ மைனஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு அது எதுக்கு ஈக்குவல் எம்ஜின்னு போடுறோம் அப்போ நம்ம ஆறு தான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்பேரண்ட் வெயிட் அப்போ ஈக்குவலாக தாண்டும்போது அது ப்ளஸ்ஸுன்னு போகும் இது இந்த பக்கம் வரும்போது மைனஸ் எம்ஜின்னு வரும் அப்போ டபிள்யூங்கிறது என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம் அதுதான் எம்ஜி ஆக்சுவல் வெயிட்டுன்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ எம்ஜி மைனஸ் எம்ஜி அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டும் கேன்சல் ஆகி நமக்கு அப்பேரண்ட் வெயிட்டு என்ன ஆகுது ஜீரோன்னு ஆகுது அப்போ அந்த லிஃப்ட்டு வந்து ஏதோ ஒரு கயிறோ ஏதோ செயினோ கட் ஆகிடுச்சின்னு சொன்னால் அது எர்த்துக்கோட ஆசலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டிக்கு ஈக்குவலாக கீழே வரும்போது நம்ம வெயிட்டே ஃபீல் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ கலீலியோ வந்து இதில் தான் நிறைய ரிசர்ச் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போது வெயிட்லெஸ்னஸ் அதாவது ஃப்ரீ ஃபாலிங் அப்படிங்கிறதுல அவங்க நிறைய ரிசர்ச் பண்ணதில் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸை வந்து நம்ம ஆணியில் மாட்டி எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணுவோம் சப்போஸ் அந்த ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸே வந்து கீழே விழுகுது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் வெயிட்டை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா வெயிட்டை மெஷர் பண்ணுறதை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா வெயிட்டே அது வந்து 
காட்டாது அப்படின்னு அவங்க கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க இப்போ இது வந்து கேஸ் ஒன் கேஸ் டூ கேஸ் த்ரீ கேஸ் ஃபோர் பார்க்குறோம் இந்த ஃபோர் கேஸஸில் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபோர்த்து கேஸ் அதாவது ஆசலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டிக்கு ஈக்குவலாக நமக்கு வரும்போது நம்ம வெயிட்லெஸ்னஸ்ஸாக ஃபீல் பண்ணுறோம் இதை என்னென்ன மாதிரியான இடங்களில் நம்ம ஃபீல் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் சாதாரணமாக பஸ்ஸில் வந்து நம்ம ஸ்பீட் பிரேக்கரில் ஏறி இறங்கும்போது ராட்னத்தில் சுற்றும்போது ரோலர் கோஸ்ட் வந்து சுத்தும் போதெல்லாம் இடத்துல வந்து நம்ம ஃபீல் பண்ணுறோம் நம்ம ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனில் அஸ்ட்ரானட்ஸ் இவங்க எல்லாமே அதை ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஸ்னஸ் நீங்கள் வந்து அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க்குக்கு போயிருப்போது அந்த ரோலர் கோஸ்டர் ஜெயிண்ட் வீலில் எல்லாம் ஃபீல் பண்ணும்போது அதை டவுன்வேர்ட் அப்வேர்டில் போகும்போது எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க அந்த வெயிட்லெஸ்னஸ் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ஃப்ரீ ஃபாலிங்கில் இருக்கும்போது நம்ம அதை ஃபீல் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வெயிட்லெஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம டவுன்வேர்டு டைரக்ஷனில் வரும்போது ஒரு சட்டை நேசலரேஷனில் நமக்கு வெயிட்டே இல்லாத மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங் வந்து நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ எப்போ வரும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஆசலரேஷன் வந்து ஜிக்கு ஈக்குவலாக வரும்போது நம்ம ஃப்ரீ ஃபால் ஃபீல் பண்ணுவோம் அதை தான் நம்ம இந்த டேபிளர் காலமில் கேஸ் ஃபோரில் வந்து நம்ம பார்த்துட்டு வந்தோம் இப்போ அதே மாதிரி இந்த ரோலர் கோஸ்ட் இருக்கு இல்லையா ரோலர் கோஸ்டில் வந்து நீங்கள் மேலே போகும்போது விட கீழே வரும்போது உங்களுக்கு வயிற்றில் வந்து ஒரு ஃபீல் பண்ணுவீங்க அதனால் ஓன்கிற ஒரு சவுண்டோடு எல்லாருமே கீழே வருவாங்க அப்போ அந்த அப்பேரண்ட் வெயிட் லாஸ் And weight gain when you are moving up and down. Weight loss when the down lay you. Weight gain when the up lay you. Namakku vandhu kadekki minu sotra anga. Itu vandhu yarthu ulla. Ipa weightlessness of astronauts. Some of us believe that the astronauts in orbiting space station do not experience any gravitational force of the earth. So they float. But this is absolutely wrong. Namma enna nanakiru onna space station le irukkiru onga astronauts. See yungu lukkala gravitational force. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலை அதனால தான் அவங்க ஃப்ளோட் ஆகிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது வந்து தவறு அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இப்போ இவங்க வந்து அஸ்ட்ரானட்ஸ் இடத்துக்கு வெளியே இவங்க வந்து சுற்றிட்டுருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க வந்து ஃப்ரீ ஃபாலிங்கில் இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் அவங்க வந்து கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸை வந்து ஃபீல் பண்ணலைங்கிறத அர்த்தம் கிடையாது அவங்க வந்து ஃப்ரீ ஃபாலிங்கில் இருக்காங்க அவங்க ஹியூஜ் ஆர்பிட்டல் ஃபோ வெலாசிட்டினால தான் அந்த ஃபீல் அவங்களுக்கு கிடைக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது அந்த ஆசலரேஷன் அந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் அண்ட் அஸ்ட்ரானட்ஸ் ஹாவ் ஈக்குவல் ஆசலரேஷன் தே ஆர் அண்டர் ஃப்ரீ ஃபால் கண்டிஷன் அதை தான் டேபிள் காலமில் நம்ம பார்த்துட்டு வந்தோம் இப்போ இந்த எர்த் இப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த அஸ்ட்ரானட்ஸ் வந்து ஃப்ரீ ஃபாலிங்கில் இருக்கிறது இவங்க பர்டிகுலராக ஒரு பிளேஸில் வந்து ஸ்டாப் ஆகி அதை அப்படியே அவங்க வந்து அந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் உள்ளே சுற்ற ஆரம்பிக்கும்போது அந்த ஃப்ரீ ஃபாலிங் பொசிஷனில் அவங்க இருக்கிறதுனால அந்த அப்பேரண்ட் வெயிட்டுங்கிறதுனால அவங்க வெயிட்லெஸ்லஸ்ஸாக ஃபீல் பண்ணுறாங்கங்கிறதான் இதில் நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் இப்போ இந்த நியூட்டனோட இந்த லா ஆஃப் கிராவிடேஷன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த டபிள்யூ ஈக்குவல் டு எம்ஜி அப்படிங்கிறது எதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் மாஸ் அண்டு ரேடியஸ் எர்த்தோட மாஸ் அண்டு ரேடியஸாக அவங்க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க ஆசலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டியை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அடுத்தது புது புது ஸ்டார்ஸ் அண்டு பிளானட்ஸை வந்து அவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க எப்படி அவங்க கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஸ்டாரை வந்து அவங்க மூவ் பார்த்துக்கிட்டே வரும்போது இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு பொருள் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து இந்த இடத்துல வரும்போது அது வாபிள் ஆகி இப்படி நகர்ந்து வரும்போது ஏன் அந்த இடத்துல ஸ்ட்ரைட்டாக வராமல் இப்படி வருது அப்படின்னு பார்க்கும்போது அப்போ அந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு பிளானட்டோ ஒரு ஸ்டாரோ இருக்குங்கிறத அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறாங்க அதை தான் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இர்ரெகுலாரிட்டிஸ் இன் த மோஷன் ஆஃப் ஸ்டார் இஸ் கால்டு ஓபிள் த அது வந்து லீடு டு டிஸ்டர்பன்ஸ் இன் த மோஷன் ஆஃப் த பிளானட் நியர் பை அப்போ பக்கத்தில் உள்ள பிளானட்டுக்கு அது டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்குது அப்போ அந்த கண்டிஷனில் அந்த ஸ்டாரோட மாசை வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி நம்ம ஜியோட்ராஃபிசம் அப்படின்னு சொல்லி படிப்போம் அதாவது ஒரு பிளான்ட் இருக்குதுன்னு சொன்னால் அதோட ரூட் வந்து கீழ் நோக்கி தான் வளருது 
அப்போ அதையும் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு இந்த லாவ் ஆஃப் கிராவிட்டேஷன் தான் யூஸ்ஃபுல் ஆகுது அதே மாதிரி ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் பாடிஸோட பாத் அது எந்த பாதையில் போகுதுங்கிறத நம்ம முன்கூட்டியே சொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம தமிழில் பார்த்த டிக் டிக் படம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த ஏதோ ஒரு எரிக்கல் வந்து இந்த பாதையில் வந்து எர்த்தில் அதுவும் தமிழ்நாட்டை அட்டாக் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி அதோட பாத்தை வந்து நம்ம ஓரளவு ப்ரிடிக் பண்ண முடியும் அதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த லாவ் ஆஃப் கிராவிட்டேஷன் தான் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் வெயிட்லெஸ்னஸ் அப்படிங்கிறத நியூட்டனோட செகண்ட் லாவுன்னு சொல்லக்கூடிய லா ஆஃப் கிராவிட்டேஷன் மூலமாக நம்ம கற்றுக்கிட்டோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னு சொன்னால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு இந்த வீடியோஸை பற்றி சொல்லுங்கள் எயித் அண்ட் நைன்த்துக்கு ஃபுல் புக்கோட பிளேலிஸ்ட்டும் நம்ம இதில் இருக்குது நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் ப்ராப்ளம்ஸை பார்ப்போம் தேங்க்யூ